sino decidimos desde la dirección de museos eh, organizar una pequeña actividad para los más eh, chiquitos, para los jardines de infantes eh, vinculados al Día eh, Mundial del Medio Ambiente. Eh, hemos convocado en términos generales eh, a, a los jardines más próximos al, al, al museo, atendiendo que es un día eh, de semana y que eh, a veces los traslados se complican más para los niños más pequeños. ¿no? Entonces tenemos la participación del, del, de las salitas del jardín número 21, que, que no van a estar visitando con cuatro salas eh, de cinco años, creo que, que, que son las salitas, y tenemos unas actividades que tienen que ver con, con un conjunto de, de rotacuentos, o narrativa de cuentos, eh, a cargo de, la, de las estudiantes, del profesorado de educación inicial del Instituto de Formación Docente de Itusengo, todos vinculados a, a la cuestión del medio ambiente. ¿no? También tenemos la participación del de la línea de escuelas solidarias que, que nos visita desde la escuela eh, del Colegio Tusengo, que también trabaja en la cuestión del, del medio ambiente en los cuentos, y una pequeña, un pequeño tallercito para niños sobre reciclado de papel, para ver cómo eh, se puede usar el, el cartón, el, el diario y demás, para hacer un, un eh, plastilina moldeable casera, con el uso de, de la harina, el plasticola y demás. Y después tenemos un, unos, eh, unos plantines también que, que estuvimos trabajando con el vivero, esa cuestión, para que de forma simbólica los niños puedan hacer la siembra de un plantín y después cada vez que vengan al, al museo pueden decir, bueno, eh, que eso lo hicieron ellos y poder interactuar también de esta forma con la comunidad. Esto eh, de forma modesta eh, también eh, eh, tiene que ver con la idea de comenzar a sembrar ya en las nuevas generaciones eh, al menos el, el, el la reflexión en la fecha, no es decir, bueno, ¿qué hacen aquí hoy? ¿Por qué el museo? ¿no? Porque obviamente eh, la cuestión del medio ambiente se vincula a la cuestión cultural, a la cuestión patrimonial y también a la cuestión de la naturaleza eh, y, y más aún estando Itusengo inmerso en el Ibera, la cuestión cultural y natural están íntimamente ligadas. ¿no? Justamente eso, ¿desde dónde lo tratan al medio ambiente? Este tema que ha sido tratado en, en varias edades, en varios estratos últimamente y siempre se toma como ligado a, a la plantita, siempre ligado a, a la naturaleza solamente. Claro, no, exactamente. Just, eh, por eso eh, usamos el museo como, como escenario, si se quiere, no para la cuestión cultural y la cuestión de la generación de conciencia. no Es decir, bueno, cómo de alguna forma eh, el proceso de educación, de socialización, de, de de, de la mano de las organizaciones eh, educativas cumplen un rol significativo y el hombre inserto en ese mundo eh, en ese mundo de relaciones entre naturaleza y cultura eh, que necesariamente eh, eh, ha estado ahí desde los inicios de la evolución humana y que es responsabilidad eh, de nosotros, también de los adultos en primera instancia, mantener ese equilibrio. ¿no? Entonces lo tomamos desde ahí, desde la, de la posibilidad de reflexionar eh, y también de generar espacios de, de, de didácticos y de aprendizaje que por ahí de alguna forma no están presentes en el cotidiano, pero que eh, acá tienen, tienen sentido patrimonial, si se quiere. ¿no? Bien, doctor, sabemos que en esta edad la aprensión está muy ligada a la participación. ¿Van a interactuar los chicos? ¿Cómo va a ser? Claro, el, eh, justamente los, eh, las estrategias que se están usando para los cuentos son cuentos interactivos, se usa el mecanismo del rotacuentos, es decir, que también eso tiene que ver con una construcción de parte del interpretante, o sea, el niño también puede ir construyendo la historia, y en lo que refiere al, al, al moldeado del papel y demás, obviamente esto va a ser manipulado por los niños, eh, con la ayuda de la profesora que también trabaja en el Instituto de Formación Docente, ¿no? eh, del área de tecnología, y todo lo que tiene que ver con, con, con la presencia de, los, de, de la siembra, eh, eh, justamente identificar ahí la, el, la planta que se siembra con la el, 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 el acción responsable de hacerlo. Entonces es una cuestión interesante, repito, para que luego en, en futuras visitas ellos puedan volver a, 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 a reactivar ese, ese vínculo con el medio ambiente que, que han generado. ¿no? Esto justamente viene a activar y a fortalecer el, el trabajo conjunto de la dirección de museo conjuntamente con otras instituciones, esta vez las educativas. La, la, las organizaciones escolares y al mismo tiempo la colaboración de la Dirección de Educación, que es la que, la que los convoca a los jardines, y también la, la Dirección de Medio Ambiente, que, que, que la profesora eh, Correa no puede estar en estos momentos por cuestiones personales, pero nosotros eh, tomamos la aposta justamente eh, para que... Eh, podamos hacer algo eh, en conjunto también desde la municipalidad, cuando, cuando un área se ve imposibilitada por algunas cuestiones, bueno, fortalecernos de esta forma, eh, de forma orgánica si se quiere, eh, pero siempre con, con generación de conciencia. ¿La idea es que quede como fecha fija este encuentro con los jardines? Claro, exactamente, como fecha fija y, y comenzar a instrumentar también, eh, supongo, habría que ver cómo el tema de la promesa de cuidado del medio ambiente, que es una cuestión interesante, que lo hemos hecho en, en la isla Pipé hace un tiempo, hace tres años atrás aproximadamente, 
nuevamente y que es interesante que también se haga como se hace la jura a la constitución en, en, en determinados eh, años, como se hace la promesa a la bandera, la lealtad a la bandera, también la, la protección del medio ambiente es una cuestión interesante. Esto sería una especie de ponerse objetivos e ir revisando si se cumplen. Exactamente, y, y, y generar conciencia en las organizaciones, es decir, esto no sería posible sin ese compromiso y sin la colaboración de los padres, de los directivos, de los docentes, que de alguna forma nos habilitan en el, el trabajo con los niños, que es una cuestión muy delicada también para, para el sistema formador. ¿no?